что-то. Но потом в ходе войны она была уничтожена. Люди... Это земля. Прошлая Наша. земля. А, прошлая земля. Люди были сохранены в ковчегах специальных, и потом в уже да, перебрались на сюда. Но История долго, долгая, там можно даже не ковыряться. Вы знаете, я на подсознательном уровне все это как знала, понимала, и вы мне просто сейчас это озвучили. Я все это вот где-то в глубине... Не удивительно, потому что вы, это та искра, которая здесь уже перерождается тысячи раз. Поэтому ваша инкарнационная память глубинная у вас есть. Проблема в том, что поскольку большинство искр не смогли бы адекватно действовать в новой жизни со старой памятью, боги по умолчанию стирают это дело. Однако можно самому изменить настройки так, чтобы на следующую жизнь память сохранять, допустим. Или можно в этой жизни так провести некоторые действия, чтобы вспомнить полностью всю ту память, что у нас есть. У меня иногда такое выстреливает в голове, что я только думаю, боже, это я или не я, откуда это? Все хорошо. Все хорошо? Конечно. Прекрасная даже маркиза. Если, даже если... Вот я, вы же явно прицепилась на Так вот, нас рождали боги. Но это не нас, вот именно нас, а наши тела, нашу форму жизни. И если разбираться, то мы с евреями можем меняться телами. То есть те, вот, которые изначально по нашей инкарнационной ветви шли, они могут воплощаться среди евреев. Евреи могут воплощаться среди славян. Я еще такую вещь пронаблюдала, как слышала, что лучше не смешивать нации. Конечно. Кровь не смешивать. Ну, понятно вот же. Вот еврей что... сейчас очень хочет меня один еврей. Я уже 20 лет одна, и, и он меня очень хочет как ну, ухаживать там, то, а у меня внутреннее такое противление, что просто как... Вы видели гибрид таксы и кавказской овчарки? О боже, нет, конечно. И не, и не увижу никогда. А зачем она мне надо? Ну смотрите, якобы и то собака, и то собака. Да. Однако гибрид, что боже помилуй. И ваше образное мышление уже сработало так, что вы говорите, да не надо, но мне и не хочу. Так да. Если да. разбирать, то наша искра всегда подключена к Богу, а их искра всегда подключена к этому Егове. А, объяс... Я уже сейчас это поняла. Объясняю закономерность, почему так. Потому что наши боги пророждали изначально наш вид по заданию Всевышнего. А Егова у себя в лаборатории занимался творчеством просто по своему э, такому решению. Поэтому еще есть такое, что поскольку мы как бы начали развитие, и мы вот искра, которая как князь тела должна развивать всех окружающих, то рядом с нами воплощается Всевышний, который как голос совести постоянно нам подсказывает, как нам лучше действовать. Однако, поскольку Егова творил это все не по заданию Всевышнего, то рядом с его творчеством Всевышний не проявляется, он им не подсказывает. Но здесь также не все так критично. Если кто-то из потомков Иеговы сознательно решит общаться со Всевышним, Всевышний, конечно же, ответит. Более того, поскольку евреи настолько смешаны с остальными народами, что часто генетические особенности уже переплелись и заменились, то часто как раз... И рядом с ними, то есть есть проявление Всевышнего, которое им подсказывает. Ну, даже тут не особо важно коверяться, важно понять, что любой народ, он хорош в своей чистоте. А когда народы смешиваются, это, да, с одной стороны, вот когда с одной стороны чисто белые, с другой чисто черные. Я этого вообще не Если не между ними, если среди них есть какие-то деграданты, то всегда черные будут как-то негативно относиться к белым, а белые к черным только потому, что те другие. Боязнь чужих, боязнь других. Я Однако, не боюсь, но... если они люди разумные, то они будут уважать наоборот других такими, как они есть. И многие считают, что мир настанет, когда смешать все народы. Но я считаю это глупо, и это приведет к потере э, генетических наработок всех этих народов. Я тоже такого не У черных, допустим, есть колоссальные генетические наработки по э, жизни в гармонии с природой, 
вот, жизни в тропических таких условиях, да, да. стойкость к некоторым Сила видам оружия и так далее, и так далее. Да. У желтых есть свои генетические наработки, у белых свои. И при смешивании часто потомству передаются не плюсы по обеим линиям, а наоборот минусы. И часто это настолько сильно шкодит, но это все равно, по сути дела, как смешать кавказскую овчарку со спанелью там или... Или с таксой. Или с таксой. Это таксой. был вообще полный атас. Я видел даже такое существо. Кау, кау. Боже мой, и вот смотрите, я анализирую сегодня. Но я хочу того. немного все-таки закрепить, что веды, объясняя нам духовную природу каждого из нас, подчеркивают, что мы не должны относиться к кому-то негативно. Мы не должны относиться негативно к евреям, потому что вот они дети этого его. И если будет даже негативно относиться к евреям, то в следующей жизни обязательно выйти с евреем для того, чтобы пройти этот опыт. Причем вероятнее всего. А, то есть вы, получается, верите в реинкарнацию? А, верите, нет, да? Секунду, Просто... нет, 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 ни в коем случае. Вера в современном понимании этого слова – это удел религии. Это значит, что а. приходит там поп и говорит, уверуйте в невидимую зверюшку, что сидит не, не, на небесе. Не, 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 не. Мы это не знаем. Мы да, по вопросу реинкарнации да. мы знаем, что этот процесс существует. Так. Какие, если это знания, а не вера, должны быть доказательства. Доказательство первое – исследование ученых. Регрессивный гипноз и факты, когда человек даже произвольно... Допустим, жительница Австралии начинает вспоминать свою прошлую жизнь во Франции. Она начинает говорить на французском языке диалекта той местности, где она якобы жила. Это все мне известно. Вот. И да. что это? Это доказательство, что ну, она жила в той жизни. Так, даже так есть, я это знаю тоже. Да, есть у нас практики. А, секунду. Даже, а, а, дальше. Вернуть. Официально. Я прожила все семь жизней, я их видела. Это хорошо. Официально. В Евангелии есть фиксированный фактор инкарнации. Знаете, не видела. Видели, не придали значения. Да. Ученики подходят к Иисусу и говорят, если ты Мессия, то перед тобой же должен был прийти Илья. Угу. А Иисус говорит, да он пришел, просто вы его не заметили. Если хотите знать, Илья это и есть Иоанн Креститель. Помните это дело? Да. То есть зафиксирован факт, перерождение пророка Илии в инкарнацию и она. Ну ты знаешь, как Земля создавалась? Или нет? Ну ты только что приблизно потрошка. После Первой войны времени предыдущая Земля была уничтожена. И Всевышний перед этим, чтобы уничтожить предыдущую Землю и всяких демонов, которые мешали ему жить, и нам мешали жить, нашим предкам, он взорвался, Солнце взорвалось, предыдущее Солнце. Но это одно и то же, в принципе, Солнце. И были уничтожены все планеты до Юпитера. Это более 5 миллиардов лет назад. И для того, чтобы восстановить, были взяты некоторые осколки, но Всевышний решил создать планету Его, которая будет под его командованием, на которой будут жить его внуки. Поэтому для этого он отделил часть себя, был из Солнца сформирован и выброшен огненный шар, вокруг которого сформировался Парун, как электромагнитное поле. Ты когда-то Солнце фотографировал? Нет. Видел, как Солнце на фотографиях выглядит? Как так? Может, бачим что-то. Может, бачим что-то. Так, так, как, как, так. <смех> вот. А, говорю конкретно. Я солнце фотографировал и даже задался этим вопросом, чего так. Смотрю, у других фотографов так же самое. Часто солнце на фотографии выглядит в виде буквы Ж. То есть от солнца идет шесть случаев реально. Что соответствует тоже нашей письменности, где буква Ж, знак жизни, жизнь исходит от Солнца. Все соответствует. То есть, маленькое проявление Ра, 
отделенное от Солнца, выброшенное на орбиту. Из него исходит жизненная энергия. Дабы она не распылилась, вокруг нее материализуется Перун, как электромагнитное поле. Электромагнитное поле усиливает притяжение этого маленького Солнца, и все астероиды, все осколки от прошлой Земли ссыпаются, падают на это маленькое Солнце. Все это разогревается, разгорается, и так постепенно формируется планета. Потом падают кометы, падает все это, вода, все дела, запускается биологический процесс. Наши предки, которые в ковчеге сидели, за этим делом наблюдали, высаживаются, строят свои защищенные города, прилетают дровиды, обживают землю, убивают скиперзверя, промысл с князем Цены воюет, гиперборея тонет, наши предки переселяются на Украину, и все хорошо и прекрасно. То есть получается, что в то время, когда вот это маленькое Солнце, которое сейчас является центром Земли, просто было на орбите, были определенные завитушки с полухи, которые стали основой для начертательных форм знака Врагля Вишаны Харьяницы. То есть эту письменность возводят еще где-то в те времена. Может кто-то из тех, которые на том корабле, который я условно называю ковчегом, ее создал. Может еще кто-то, не знаю. Ну, шок тебе я текст. В частности, разновидностью Харьяницы Равля Вишаны написана приписка Руна Корна. То, что ты имел источник его? Ага. То на Равля Вишаны? Ага. И как тебе его? Ну, он же перекладен. В середине текст и все. <laughs> ты что? Таких текстов куча. А в тебе есть? Есть. И про что он там? Про что? Наприклад, те, що я вже казав, тут людині, який був, кодексу промисла, який я зараз перевожу, там приписки всі зроблені Равлярішами, старинні. Текст сам рунічний кодекс, а приписки Равлярішами. Допустим, те, що я проводив заняття в Москві по чакрам, те, що я тут з деякими людьми розбирав, разнообразные энергоинформационные отличия мужского энергетического устройства, женского, как там, какие практики проводить, чтобы это все согласовывать и так далее. Все эти тексты Раглевишаны написаны в оригинале. И что, они кто то Е! И ты их переклав? Переклав! Кто же тебя научил на эти Раглевишаны? А кто мы научил в нашем писательстве? Ну, я же. Кто мы написали без Я не знаю. А я казал, кто мы написали в основном учил? Это ближе виднейше. Ну, мне то виднейше. Я не против тебе казать, казать и казать, но потом я смотрю, что ты ничего не помнишь, не помнишь, не помнишь. Меня переводить руны, буквенные письменности, ту же Раглевишану и другие письменности учил мой духовный учитель Райан Правеслав. Другое дело, что некоторые варианты письменности он непосредственно мне показывал, как переводятся, давал основные параметры, а другие разновидности я изучал на основе тех разновидностей или уже по текстам тех письменностей, которые я перед этим изучил. Ну и пользуясь стандартными научными методами дешифровки, когда какая-то надпись дублируется другим видом письма, выносить соответствующие знаки, раскладывать их по составляющим, определять, что какой знак значит, и дальше распутывать всю систему. Ну, да. То есть метод розетского камня. Цара Левишана. А то есть, что ты имел источник давал, да одна половинка тебе на Рага Левишане, а другая на Рунах. Угу. Ну, голова же на Рунах угу. получается. Это руничное письмо. Руничное. Руничное или готурное письмо. Но написано не правед руницей, а написано одной из старых руниц. Ну, добро. Теперь про глаголицы. 
Это не ведическое письмо. Так нет, не все так, не все так просто. Наша письменность летится. И она, в частности, некоторым исследователям, они пишут, что глаголица произошла от летицы. Добрый. Почему летится? Потому что лета отображает. Лета? Ну вот расскажи про летицу. Рассказываю про летицу. Летица была создана таким путем, чтобы знаки, составляющие ее, отображали орбиты движения планет, движение атомов, движение и взаимосвязь тех или иных спутников с планетами, источение солнечного света. Некоторые варианты перехода и поднятия тех или иных объектов микро- и макрокосмоса, которые важны в жизни человека. Могу привести примеры, если надо. У меня есть, так сказать, на да. Вот, допустим, глаголическая, а изначально литическая буквица В, что вы изображаете? Атом воды. Буквица Земля литическая изображает Землю с одним спутником. Буквица Фата изображает Землю с двумя спутниками. Буквица Слова изображает. Понятно идея? Понятно. И это сразу человеческие тела или там идет? Нет. На первой Земле кристалл. была запущена эволюция, в принципе, в духе того, как она сейчас понимается что вот сначала первичное, потом вторичное, потому что если сразу дать человеческие тела, то не будет чем дышать. Все организмы на Земле, они объединены в некую экосистему, и если не будет растений, не будет чем дышать животным, и если не будет растений и животных, не будет чем дышать, где жить, что есть и так далее людям. Получается, люди были не завезены, они проходили эволюционный процесс своего Конечно, развития да. тела, да? На первой а планете. Был да, получается. На первой планете, в принципе, эволюция прошла э, почти таким путем, как представляется нынешним ученым. Единственное, что эволюция была управляемой. И э, относительно того, произошли ли люди от обезьяны или скорее от чего-то ближе к кошачьему. Это еще такая тема, которую Совет Львовский вообще не хочет трогать. Но а, я, учитывая те данные, которые есть, то а, Ман и Маня родились у а, таких существ, которые жили на деревьях и а, которые обладали длинными усами и когтями. Как-то усатость и когтястость это вроде скорее по кошачьей части, чем по обезьяний. Ну вот если брать чисто текст Веды Мана, то там описано, что Ман и Мания родились именно у таких существ. Интересно, не слышал за это. И они, значит, жили в гнездах на деревьях, но Ман и Мания родив Истанбога, Истанбогиню и ряд других богов, которые стали предками людей, они являлись скачком эволюционным. То есть первично формируется планета, соответственно, боги ее сформировали, дальше опис и опс сформировали плодородный шар, плодородную почву, ну, на которой могут растения и животные формироваться. Там еще было очень мало органических элементов, но как бы они уже подготовили. Плодородная почва состояла из разбитых водой разнообразных камней, туфа вулканического и всякого такого. Дальше в Опис и Опс там также, короче, совместными детьми Описа, Опс, Дона, Даны, Земли Бога, Земли Богини, Паруна и Перуницы является Зелен Бог и Зелен Богиня, Расте Бог. От него, соответственно, родились Скипер и Скиперия. От Скиперии, соответственно, родился Ман и Мания. От Мана и Мани родился, соответственно, Арий, родился Белобог, родился Чернобог и ряд других богов. 
Каждый из них стал прародителем определенного человеческого вида на нашей планете. Это если так вот сжать. Если это раздвинуть, то понятно, что там шли тысячи лет и даже миллионы лет от каждой из этих стадий. Есть понимание, есть образ? Ну да. Хорошо. А дальше. Дальше это все сформировалось, была сформирована цивилизация, жили аревачи, и случилось так, что демоны вторглись в Солнечную систему. Ужаснейший Нухтабай хотел уничтожить, в принципе, вообще всю жизнь здесь, но Нахабкай обратился к великому князю Ракхаху, и они, в конце концов, победили демонов. Но Всевышний сжег корабли и демонов, и богов. Однако Ракхаха и Нахабкая он взял к себе на солнце. Есть понимание, о чем я сейчас говорю? Или нет? Ну да, Рак... Ракхаха и на... На... Нахабхая. Боги, которые... Этот самый Нухтабай и Нахабкай, это были лидеры войска демона. И он взял себе на солнце. Нет. Но Нахабкай понял, что, в принципе, Нухаб... Нухтабай является грешником. И он обратился к князю праведных, к Ракхаху. И совместно с Ракхахом Нахабкай хотел победить Нухтабая и закончить вторжение демонов в эту Солнечную систему. Это была первая земля? Получается? Да. Ага. Однако Нухтабай задействовал такое оружие, которое отделяло от пространства и времени разные элементы Солнечной системы. И, в принципе, в конце концов, все праведные боги взмолились к Ра, и Ра взорвался. Ра спалил вспышкой Солнца все внутренние планеты вместе с кораблями богов и демонов. И, соответственно, он взял к себе на Солнце главного праведника Ракхаха и того, кто хотел помочь, то есть Нахабкая. В какой-то степени похожая история позднее повторилась в Рамайне, когда Всевышнему Саагасту с одной стороны прислуживал царь Обезьян, с другой стороны прислуживал Випхишин, брат Раваны. Была первая временная война. Она состоялась 5 миллиардов лет назад. Воевали Аревичи и Левоглавичи mm -hmm. против Дагней, Румихан, э, Нисамов, э, Винтатов и Ушмапов. Mm -hmm. Это mm -hmm. название разных зловредных народов, я поняла, ну, которые ты... тогда вредили нашим предкам. Вроде темных каких-то, я поняла. Очень темных, очень страшных, очень кусачих. Кусачих даже, ого. И был один негодяй, которого звали Нухтаба Ушмапа. Он был предводителем их всего союзного войска. Он использовал временной луч против Славьева Ра, Славьева Солнца. И первого Навьева Ара, Навьева Солнца, которые были в нашей Солнечной системе. То есть тогда в нашей Солнечной системе было три Солнца. Да, это я знаю. Явье Солнца, ну, которое сейчас осталось. Славье Солнца, это орбита за Землей, там, где сейчас Юпитер практически. И Навье Солнца вращалась по внешним орбитам Солнечной системы. Но сейчас у нас есть второе Навье Солнца. Навера, не Веру. И где же он? Ну, не Веру. Ну, так его кто-то видит. Видят. Я потом про это расскажу. Все с этим хорошо. Да, Жива, здорова и процветает. Ну, я лично не видела. Ну, так у вас нет телескопа. Я вот тоже, поверьте, ни один атом не видел. Даже? Ну, я тоже. Но есть их не фотографии. Ну, ясно. Ой, боже мой. Вот. То есть, Нухтаба Ушмапа, предводитель союзного войска 
демонических цивилизаций, mm -hmm. которые воевали с Аревичами и Лавоглавичами, использовал временной луч против Славьева Ра и первого Навьева Ра нашей Солнечной системы и, уничтожив их временность, лишил нашу реальность возможности созерцать и понимать эти проявления Ра, так как наша реальность оторвалась от этих проявлений Ара на 13 трат. А трат это что? Трата – это мельчайшее деление времени, то есть это там микродоля секунды. Микро-микродоля, микро-микросекунды. Ну и что это означает? Что временность нашей реальности отстает на 13 трат от бытия этих солнц. Получается, что и никогда не восстановится, да? Вот э, грубый пример относительно такого вот временного отставания можно привести следующий. Допустим, вот это помещение. Здесь в разные времена преподают разные люди. Угу. Мой день воскресенье, угу. там у Оксаны суббота, там у других другие дни. Угу. Получается, что сегодня здесь нету всех их остальных mm -hmm. преподавателей. А в их на дни здесь mm -hmm. не будет меня. Mm -hmm. То есть получается, что хоть мы в одном пространстве, mm -hmm. но из-за того, что во времени мы смещены, мы друг с другом не соприкасаемся. Так и тут. Получается, что если материальность тех солнц спешит относительно нашей на 13 трат, то даже несмотря на то, что это микро такие деления времени, они все равно позволяют настолько отделиться, что мы даже не видим и не представляем их. Я понимаю, почему? Потому что пространство и время – это все относительности. С этим все хорошо. Ну и получается, никогда ну, это не справится вы теперь, да, или неизвестно? Ну, оно не изменится. Оно уже так сделано, и уже с этим все хорошо, в принципе. Сжились, привыкли. Что? Привыкли. Ну да. Поэтому, когда же Нухтаба Ушмапа пытался направить свой луч на Явьера нашей Солнечной системы, то есть то Солнце, которое сейчас осталось, его брат предупредил Ракхаха Лавоглавыча, великого князя союзного войска Аревыча и Лавоглавыча, о том, что его брат готовится это сделать. Так хорошо. И э, великий князь поставил свой корабль на пути э, временного луча. Mm -hmm. И э, для того, чтобы нейтрализовать его действия, он перенаправил всю э, временную энергию своего корабля на обшивку и таким путем защитил Всевышнего, как бы. Но на самом деле Всевышнему это нельзя сказать, что защитил. Потому что Всевышнему это ничего бы все равно не было. Но временной луч оторвал бы нас от него. Ай -яй -яй. Тогда вообще получается, ну не было бы уже и жизни, потому что без солнца... Конечно. А, но получилось так, что и великий князь Ракхах, и зловесный а, Нухтаба застыли в обоюдоостром огне времени, когда, значит, тот направил луч, угу. а тот перенаправил энергию своего корабля на обшивку, чтобы защитить. Ясно. И что они там, хоть уже их нет, нету. Они... И для они того, есть. чтобы это как-то разрешить, эту ситуацию, угу. Ра взорвался и а, освободил таким путем Ракхаха, приняв его и усадив по правую руку от себя на солнце. А зачем он это сделал? Ну как, потому что тот праведный князь. А, все, все, поняла, поняла. Я немножко там, ну, ну, поняла, поняла. И говорится так, что а, ясное лицо Ракхаха и языки пламени вместо грива его сверхвечен он на равных с Ра, творя реальность, и будучи ходатаем всех заступников правды во все времена, 
и после них. Ну, слава Богу. То есть, получается, великий князь Ракхах до сих пор живет на солнце, угу. и оттуда он является как одним из хранителей правды и истины. Он тоже является одним из величайших богов. Угу. Но также Всевышний принял к себе и а, Нахабкая, брата Нухтаба, а, который, который сказал, предупредил. предупредил. Я поняла, да, да, интересно. Но его он посадил по левую руку от себя. Угу. И тот уподобился великому змею, Чего? А, который в основании Вселенной. А -а -а. Он также стал сверхвечным стражем угу. Солнца. А -а -а увенчанный коронами ну, и акантами всех планет Солнечной системы. Тоже интересно. А также получил право выбирать в свое тело искры всех живых существ, его вида, и получил право рано или поздно воссоздать свой род в виде человекообразных живых существ. Его род вымер в ходе войны. Угу. Ну, тому демону, да -да. Рад дал тело одной из адских потал, адских планет очень страшных, mm -hmm. и подключил к его восприятию души всех мучимых на поталах и адских планетах живых существ. Так что до сих пор Нухтабай мучится от страданий каждого живого существа во Вселенной. Ну, то есть тот демонюшка получил я поняла, по, заслугам, по заслугам, я поняла. Это уже доброе и якисно. Я их покажу на Украине. Ясно, ясно, я поняла. Что заслужил? Это у нас была какая временная война? Какая? Да. Последняя, которая была пять тысяч лет назад. Каких пять тысяч? Ой, пять или этих миллионов. Каких миллионов? Ну, а какая? Это первая временная война первая? нашей Вселенной, вернее, нашей галактики. Угу. Первая временная война нашей галактики, угу. которая была более 5 миллиардов лет назад. Я что-то 5 запомнила. Там нельзя сказать, что это вот так вот ровно 5 миллиардов угу. от сегодняшней даты. Ну, что понятно, что это меняется. Угу. 5 миллиардов с чем-то там как бы лет Значит, все-таки это была первая. Да. Ну, За ней последовала Вторая временная война. Ну, ужасно, конечно. Это была война, которая началась 3,5 миллиарда лет назад mm -hmm. между дровидами, цариями и, и дзариями. Вследствие этого дровиды победили ксариев и дзариев, mm -hmm. и все арийские правители сложили свои короны к ногам дравидского князя Ведриха Великого. Хорошо. То есть дравиды никогда не угнетали Аревыча и наоборот помогали развиваться. Ну хорошо. Однако свое верховенство все-таки доказали. Угу. Еще я хочу сказать, что во время Первой временной войны были уничтожены планеты нашей Солнечной системы, ну все внутренние планеты. То есть те, которым принадлежит сейчас Земля. И тогда же была уничтожена протоземля. Та планета, с которой мы наши предки, сюда да. Попали. Но мы дальше до этого чуть-чуть дойдем. Mm -hmm. Хотя можно и сейчас разобрать. То есть во время Первой временной войны. Первой? А, да. Когда а, наши предки здесь знали, что вот там этот Нухтабай уже на своем корабле готовится уничтожать Солнце и угу. так далее. И не знали, удастся Ракхаху спасти нас или не удастся. Они создали ряд ковчегов, так угу. называемых. Угу. То есть огромных кораблей, на которых они поместили каждый вид представителей человечества, каждый генетически важный род, каждый генетически важный вид животных и так далее. То есть все, чтобы дальше можно было продолжать. Угу. И они выпустили эти корабли в открытый космос. Но привязали их к определенным координатам, так что в случае чего смерти планеты, чтобы они были на том месте, где появится новая. И э, прошло несколько миллиардов лет, Ра, Солнце Бог, выплюнул как бы из себя, отделил от себя часть своей солнечной. Э, Силы, 
сделал свое проявление и поставил на ту орбиту, где сейчас Земля. Угу. Это стало внутренним ядром Земли. Но был Ра в центре, вокруг него была Рада, это его свет. А если вот вам это не знакомо, мне знакомо как фотографу. Я когда фотографирую, часто солнечный свет фиксируется в виде буквы «Ж». Угу. Или отчасти даже в виде шестиконечной звезды. Это знак жизни, потому что Солнце Бог, дождь Бог – это дающий жизнь Бог. И у нас вот фотосъемка непосредственно это фиксирует, угу. когда данный процесс происходит. Так вот, получается так, что Ра, вокруг него Рада, и дальше явился Перун, который начал, как ему казалось, защищать Ра, и в то же время собирать вокруг Ра осколки предыдущей Земли, газы, там какие-то другие объекты, и строить по чуть-чуть тело нашей планеты. То есть Перун это электромагнитная оболочка Земли изначально. Но позднее, когда он планету построил, здесь уже появился землебог и землебогиня, угу. дальше уже другие боги, и Парун за собой оставил только атмосферу. Позднее Паруна как бы случайно убил Всевышний. Как это случайно убил Всевышний? Потом как-то напомните, я это детализирую. Я сейчас хочу про временные войны и вернуться к строению галактики. Поэтому я не особо хочу сейчас какие-то дебри улазить совсем. Ну, разве это дебри? Там дебри как раз с той ситуацией. Странно даже. Так вот, после него стал стрибок, а после стрибога кто сейчас у нас бог атмосферы? Это Вий. Как Вий? Ну, Вий? Э... Это же стрибок. Это стрибок? Ну да. А, этот как его? Сейчас скажу. Я уже забыла. Правда забыла. Зачем? Не знаю. Пока вот это вот все сейчас слушала, уже голова закрутилась, я уже все забыла. Заворот нейронов головного мозга. Вроде бы нет, но все забыла. Все а нормально. Сейчас Велес. Во, так я хотела сказать Велес и забыла. Вот именно что вот. Велес я забыла. Да, хотела сказать, что Велес. Хорошо. Забыла Велес. Так в общем, Велес. получается, что. Тогда наша земля предыдущая была уничтожена, mm -hmm. и потом по воле Всевышнего боги воссоздали заново землю. Mm -hmm. Эти ковчеги, часть была уничтожена, а часть уцелела, и главный ковчег вернулся на землю. Но они сразу не могли вернуться, потому что земля-то двигалась в пространстве, mm -hmm. а они были привязаны к определенной точке координат. И они, когда там проснулись, они не совсем могли понять, куда им вообще двигаться. Но они скорректировались, нашли землю, высадились. И таким путем люди на Земле живут как минимум 3 миллиарда лет с тех пор, как на ней стало возможно жить вообще. Yes. Сначала это были отдельные полностью герметичные поселения. Они не выходили никуда. Потом по чуть-чуть они уже выходили использовали ну, привыкали, динозавров и так далее. Привыкали ко всему. А динозавров как они использовали? По-всякому. Даже вместо коней. Ясно. А потом почему тогда они так на них ополчились? Или там не нашли общий язык? Или что там с ними произошло? Там был товарищ Скипер-зверь и его тетя Амат, которые хотели уничтожить людей и уничтожить теплокровных животных для того, чтобы генерализировать и увековечить свой вид живых существ. Ну, это ужасно, конечно. И Парун как раз в этой войне воевал, и Всевышний, чтобы убить скипер-зверя, убил и Паруна. Mm -hmm. То есть вы уже, получается, с того места не дошли до этого ответа, вы да. с другого зашли, мне mm -hmm. пришлось. Ладно. Ну, ясно. Мы сколько временных войн разобрали? Две. Mm. Вторая была кого с кем? Ну, вторая была 3 миллиарда чешу лет назад, да? А 3 миллиарда чешу лет назад? Чешу лет назад. Вот так на видеозаписи Таня будет зафиксировано. Ну, так а я тут при чем? А может и даже в текстах. 
Будет записано. Три миллиарда чешу лет назад. Нормально. Три с половиной миллиарда лет. Три с половиной, да. Кого с кем? Кого с кем еще? Ну, кого с кем, то это уже вопрос не для меня. Это уже... Да кого с кем? Я же говорил. Да я знаю, что... Так я же разве запомню. Там что-то очень много всех подряд там было. Как... Не, это подряд в прошлый раз. А, вы... а здесь с одной стороны дровиды, Но, а с другой стороны, с другой очень много стороны всех. только ксари и цари. Вот, попробуй запомните этих ксари да дари. Их... Саари князья Аревачи. И за арии источные арабочи. Ясно, но этих я уже не запомнил. Са это как князь. Их надо запомнить. А за это изначальный или чистейший. Угу. И дальше настала третья временная война. Угу. Она была 2 миллиарда лет назад. Угу. Без чешо, ясно. Воевали дровиды с субискатами. Опять дровиды. Ну ладно, дровиды я запомню. Но ведь их цукатов, то я вот точно не запомню. Ну, с этой стороны, вернее, в этой войне уже на стороне дровидов воевали все арабочи. Ясно, так это еще лучше. Ну, конечно. А противостояли им враги конкретно. хотя они были? Субискаты. Могущественнейшая цивилизация ада. Ой, теперь ясно. Это что-то такое темные силы, короче, будем говорить. Очень темные. Ну, ясно. Они, э, то есть, описывается, что у них были корабли космические, uh -huh. не технической природы, а демонической природы. Ой, ужас какой. То есть, это были тела огромнейших демонов, uh -huh. приводимых в действие мелкими чертями всякими. Ой, ужас какой. И они э, в этих кораблях летали, сыпали на Аревичей проклятия, которые в них исполнялись. Mm. Это страшное дело было. Но дровиды этих субискатов перенесли в другое время. 